Arkadaşlar merhaba. Ben felsefe öğretmeniniz Beycan Hoca. Bugün sizlere ahlak felsefesini anlatacağım. Öncelikle ahlak nedir, etik nedir? İkisi arasındaki farklara bakmak istiyorum. Ahlak birey ve toplum tarafından benimsenmiş insan yaşamına yön veren kurallar topluluğudur. Yani bizim kendi toplumumuzun belirlediği kurallar bütününe biz ahlak diyoruz. Etik ise e, ahlakı felsefe açısından inceleyen ve açıklayan felsefe disiplinidir. Yani benim aldığım kurallar ile başka bir toplumun aldığı kurallar arasındaki farklar nelere göre, göre belirleniyor? Bunu inceleyen felsefe disiplinine biz e, etik demekteyiz arkadaşlar. Ahlak felsefesini yani etiği kendi içerisinde üç başlık al, altında inceleyebiliriz. Birincisi insan ahlaki eylemlerinde özgür müdür? Bu soruya cevap arayacağız. İkincisi evrensel ahlak yasası var mıdır yok mudur? Bu soruya cevap arayacağız. Üçüncüsü de ahlaki eylemin amacı nedir? E, mutluluk ve ödev olmak üzere ikiye ayırıp üç başlık altında inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle düşünüyoruz insan ahlaki eylemlerinde özgür müdür? Düşünün siz yaptığınız herhangi bir eylemde özgür müsünüz yoksa değil misiniz? Ee, bu soruya 5 tane farklı grup cevap vermiş. Eğer bir soruya 5 farklı grup cevap veriyorsa ÖSYM'nin sorma olasılığı %20 artıyor. Çünkü şıkları önceden be- belli. Herhangi bir örnekle hangisidir diye size rahatlıkla sorabilirler. Şimdi tek tek tanımlarına bakalım. Ahlaki eylemlerimizde özgür müyüz diye sorusuna cevap veren ilk grup deterministler. Deterministler der ki biz ahlaki eylemlerimizde özgür değiliz. Neden özgür değiliz? Çünkü biz doğmadan evvel e, bu toplum kurulduğu zaman bazı kurallar belirlendi. Biz doğduğumuzda o toplumun kurallarını öğrenmeye başlıyoruz. Benden evvel kurallar belirlenmiş ve doğduktan sonra da benim o kurallara uymam bekleniyor. Ben böyle bir ortamda nasıl özgür olabilirim diye sorarlar ve cevap olarak da özgür değiliz derler. Ben eğer bir davranışımda özgür değilsem başıma gelecek herhangi bir şeyden de sorumlu değilimdir. Özetle deterministler bizim özgür olmadığımızı, toplumsal kuralların önemli olduğunu, ben doğmadan evvel belirlendiğini ve bu sebepten dolayı da kurallardan veya özgürlüğümüzden yaptığım davranışlardan sorumlu olmadığımı belirtir. Şimdi e, bu çok güzel. Düşünsenize e, varış bir mahallede yaşıyorsunuz. Biri size laf attı. Siz de onu bıçakladınız. Size toplum böyle öğretti. Yaptığım davranıştan sorumlu olmayacak mıyım? Yani hiçbir bunun cezası olmayacak. Yaptığım her davranışın karşılığını görmeyecek miyim diye bazı e, sonuçlar ortaya çıkıyor. Ve buna indeterminist olanlar karşı çıkmaya başlamış. Ve demişler ki olur mu öyle şey? Biz yaptığımız her davranışta özgürüz. İnsan akıllı bir canlı yapacağı yapmayacağı kendi iradesini kullanabilir kendi iradesini kullanabilir yapıp yapmayacağına karar verebilir ve yaptığım davranıştan tabii ki de sorumluyumdur ee, ben bir insanı eğer bıçakladıysam onun cezasını da çekmek zorundayım diye cevap veriyor tabii bu benim söylediğim örnek çok spesifik bir örnek ama şu şekilde düşünün indeterminist bir insan e, dışarıya çıkmakta gezmekte saat kaçta gidip çık gidip çıkacağına kendisi karar vermekte ve bunu toplum belirlememekte yani toplumun kuralları Hiçe sayar yani adamımızda toplum kuralı yoktur. E şimdi ben özgür müyüm diye tartıştığım zaman bu toplum içerisinde yaşıyorsam hiç mi toplumsal kuralları baz almayacağım veya birey olarak hiç mi özgür davranamayacağım? Yani hem kendi kararımın olmasını istiyorum hem de toplumda çıkıntılık yapmak istemiyorum. Bu hangi grup? Otodeterminist olan grup diyebiliriz. Bu da ahlaki özellik olarak karşımıza çıkıyor. Kişisel olarak özgür olabilirim. Yaptığım davranışlardan da sorumluyum. Ama toplumun içerisinde de çıkıntılık yapmam. Yani toplumun aldığı genel bir kaygı, e, genel bir kural varsa ben bu kurallara uymakla yükümlüyüm diye kendisi belirtmektedir. Otodeterminist olanlar diyebiliriz. Bunun karşılığında bu üçü kendi içerisinde çok fazla sorulmakta arkadaşlar. Genelde bir örnek verirler ve bu üçü içerisinde git gel yaparsınız. Bu üçünün dışarısında kalan iki grubum ise tamamen devletin işleyişiyle alakalı olan kurumlar. Birinci grubum libertanyalizm der ki devletin e, benim özgürlüklerimi kısıtlayabilecek Hiçbir alana karışmaması gerekir. Yani devlet benim istediğim şeyleri sağlasın. Ben başım sıkıştığında döner onu ararım. Onun dışında benim özgürlüğümü kısıtlayabilecek herhangi bir davranışta bulunmasın diye belirtmekte. Özgürler devletin 
otoritesinin küçülmesi gerektiğini söyler. Yani şöyle düşünün sizin e, belli bir yatırımınız var ve bir bakkal açmak istiyorsunuz. Devlet buna karışmamalı. Gidip açabilmelisiniz. Bunu yapabilmelisiniz. Bu sizin özgürlüğünüzü elinden alması veya yasaları bu şekilde yontmaması gerekir diye. Liberal olan sistem bunu savunmaktadır diyebiliriz. Fatalizm dediğimiz şey İngilizce'deki fetten geliyor arkadaşlar. Kadercilik demek. İlahi güç benim önceden kaderimi belirliyor. Benim nerede doğacağım belli. Ne yaşayacağım belli. Yazgımı da kesinlikle değiştiremiyorum. Yani kaderimde ne varsa onu yaşıyorum. Türkiye'de doğdum. Türkiye kültürüyle yetiştim. İngiltere'de de olsaydım farklı bir hayatım olacaktı. Gibi düşüncelerden yola çıkıyor. Ve ben yaptığım herhangi bir davranıştan sorumlu değilim. Çünkü zaten bu benim kaderimde varmış. Ben bunu yaşayacakmışım deyip birazcık işin kolayına kaçıp hemen e, konuyu kapatıyoruz diye Biliriz. Özet geçiyorum. Ahlaki eylemlerimde özgür müyüm? İki öz, üç özgür, iki özgür değilim diyen grubum var. Determinist ve fatalizm özgür değilim der. İndeterminist, otodeterminist ve liberallerde özgür olduğumuzu ve bunların sorumluluğunu almamız gerektiğini söylemektedir diyoruz. Tekrar ediyorum. Beş maddeli sorularda rahat bir şekilde sorulabilecek, örnek verilebilecek bir konu diyebiliriz. Şimdi geldim ahlak felsefesinin ikinci e, büyük problemine evrensel ahlak yasası var mıdır? Bu ne demek? Yani adamımız bize diyor ki tüm dünyanın uyabileceği, tüm dünyanın bunun karşısında hayır diyemeyeceği, herkesin uyum gösterebileceği bir evrensel ahlak yasası var mıdır? Çoğunluk yoktur demiş, az olan bir kısımda mutlu mesut yaşayalım diye var demiş. İlk başta yok olanları inceleyeceğim arkadaşlar. Bu yok olanlardan birincisi hedonizm dediğimiz hazcı gruplar. İlk çağdan beri milattan önceden beri var bu grup. Hazcı olan grubumuz der ki benim haz aldığım şey ile başka bir insanın haz aldığı şey birbirlerinden farklıdır. İkimiz farklı şeylerden haz alıyorsak ortak bir kuralı nasıl belirleyebiliriz? Evet nasıl belirleyeceğiz? Ben başka bir şeyden mutlu oluyorum. Siz başka bir şeyden mutlu oluyorsunuz. Eğer ki biz ortak bir karar alacaksak ve bu tüm evreni uyarlanacaksa herkesin uyması gerekmez mi der. Kim der? Aristippos ve Epikuros. Mükemmel ikili hazcılık okulunu kuran, hedonist okulunu kuran Kıbrıs'ta yaşayan iki tane filozofumuz arkadaşlar bunlar. Aristippos insanların bedeninin haz alması gerektiğini savunurken Epikuros e, insanların ruhunun haz alması gerektiğini savunmakta idi. E, sınavın ahlak kısmında çok fazla çıkacağını zannetmiyorum ama karşınıza Aristippos ve Epikuros şıklara konulabilecek iki tane isim diye düşünüyorum. Geldim egoist olanlara. Egoist olanlar neydi? Bizim için bencil olanlardı. Hepimizin böyle bir tane kankası var arkadaşlar. Kendini düşünür, bencil olur. Hemen kendi çıkarını düşünen insanlardır. Hobbes da der ki insan kendi çıkarını düşünen canlıdır. Ben kendi çıkarımı düşünürken nasıl olur da senin durumunu düşünebilirim ki? Düşünün arkanızdan bir köpek kovalıyor. Kaçmaya başladınız yanınızda da en yakın arkadaşınız var. Arkadaşınızı çekip ko- ko- e- koşmaya devam eder misiniz? Bu soruya yüzde doksanınız şu anda evet ben arkadaşımı da kolundan tutar çeker ve koşmaya devam ederim diyor. E- Hobbes da diyor ki tamam diyor köpeği kaldırın oradan yerine aslan koyun. Aslan sizi peşlesin. Siz onun peşinden koşmaya çalışırken arkadaşınızı mı düşünürsünüz? Kendinizi mi düşünürsünüz? Hobbes hemen cevap verir der ki tabii ki kendinizi düşüneceksiniz. O kadar da aptal olmaya gerek yok. Çünkü siz doğal olarak bencil canlılarsınız, egoist olan insanlarsınız. Tüm insan kendi bencilliğini düşünürken evrensel bir ahlak yasasının varlığından söz etmemiz mümkün değildir demekte. Anarşizm, anarşizm bizim için devletin olmaması gerektiğini söylüyor. Neden devlet olmamalı? Çünkü der ki Stirner ve Bakunin devlet bize kural koyuyor. Bu kurallar devletin çıkarlarını düşünüyor. Bireyin çıkarlarını düşünmüyor. E her devlet kendine göre kural koyuyor. Her devletin kuralı farklı. Her insanın çıkarı farklı. Eğer ortada birden fazla kural görüyorsanız nasıl evrensel bir ahlak yasasından söz edebilirsiniz ki diyor. Zaten devletin olmaması gerektiği yerlerdeyken e, bir kural konulmaması gerektiğini söylüyorlar. Evrensel ahlak yasası da Yoktur demektedirler bizim için. En güzel açıklamayı bence bu grup içerisinden neden yok olabileceğini söyleyen nihilistlerden 
Nietzsche açıklama yapmış arkadaşlar. Ve bence sınavda örnekle soru sorulabilecek en güzel kavramlardan bir tanesi evrensel ahlak yasasında nihilistlerden gelecektir. Ben öyle düşünüyorum. Neden diye soracak olursanız Nietzsche şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki evrensel ahlak yasasının var olduğunu düşünelim. Tamam sizin dediğiniz gibi evrensel ahlak yasası var olmuş olsun. Kuralı kim koyacak? Bana bunun cevabını verin der. Nietzsche hiç kimseye dinlemez ve cevabı kendisi verir. Der ki kuralı güçlüler koyar. Yani devletin başındaki insanlar koyacaktır. Peki kurala kim uyacak? Zayıflar uyacak. Siz bir kural koyduğunuz zaman kendi çıkarınızı mı düşünürsünüz? Zayıfların çıkarını mı düşünürsünüz? Hemen cevap veriyor Nietzsche. Tabii ki der güçlülerin veya hükümete yakın olan kısmın kuralları e, uygulanacağı düşünülür. Zayıflar hiçe sayılır burada. Demek ki bizim burada zayıfların hiçbir ehemmiyeti yok. Zaten burada hiç etik olmayan bir şey yapıyorsunuz. Yani güçlünün ihtiyacını düşünüyorsunuz. Zayıfların hiçbir şekilde hiçbir şeysini düşünmüyorsunuz. E siz bu kadar çıkarcı bir şeyin içerisinde bunun yani konulabilecek bu yasanın ahlaklı olduğuna inanıyor musunuz der. E, tabii bizler de hemen deriz ki inanmıyoruz Nietzsche idolümsün der. Geçeriz burada. Yani nihilistlere göre. Nietzsche'ye göre der ki kuralı güçlüler koyar, zayıflar kurala uymak zorundadır. O halde benim için ahlak yasası yoktur diye özet geçer. Pragmatist olanlar arkadaşlar burada gördüğünüz pragmatistler bütün ünitelerde gördüğünüz pragmatistlerle aynı şeyi söyler. Ben kendi çıkarımı düşünürüm. Benim faydamı sağlıyorsa bana göre o kural geçerlidir. Ama benim çıkarımla başkasının çıkarı aynı olmayacağına göre demek ki ortak bir karar bu, bulmamız mümkün değildir diye belirtir. Evrensel ahlak yasasının olmadığını söylemektedirler. Arkadaşlar merhaba. Egzistansiyelizmden devam edeceğim. Egzistansiyelizm Sartre'nin ortaya attığı varoluşçuluk kavramına ilişkin bir şeydir. E, der ki insan kendi özünü oluşturur. Kendi özümüzü oluşturduktan sonra da herhangi bir şekilde... Ee, özgürlüğümüzden veya evrensel ahlak yasamızdan söz edilemez. Çünkü her insan kendi özünü oluşturacağına göre hepsi birbirinden farklı bir öz oluşturacaktır e, diyebiliriz. Şimdi evrensel ahlak yasası yoktur diyen 6 tane grubumuz vardı ve bence içlerinden en önemlisi nihilistlerdi diyebiliriz. Örnek ve sorulardan gelirse çoğunlukla Nietzsche veya Sartre'den sorular geliyor diyebiliriz. Şimdi geldim evrensel ahlak yasası var mıdır sorusuna. Vardır diyen süper üçlü grubuma. Ee, arkadaşlar herhangi bir ünitede gördüğünüzde burada sağ tarafta gördüğünüz yoktur diyen insanlar neredeyse tüm ünitelerde her şeyi itiraz eden sivri insanlar olarak karşımıza çıkacaktır. Yani bunlar olumlu olan şeylerle değil, toplumu bütünleştiren şeylerle değil, daha fazla sivri olan yıkıcı şeylerle ilgilenmiştir diyebiliriz. Şimdi vardır diyen birinci grubuma bakıyorum. Utilitaritizm. Bu e, ismi çok karizmatik gelen ÖSYM'nin farklı akım soruları sormak istediği zaman kullandığı en birinci Kavramlardan bir tanesidir diyebiliriz. Kelime anlamı faydacı ahlak demek. Buradaki temsilcimiz Benton ve Mill. Genelde bu iki isim sınavda okunuşu biraz daha kolay olduğu için ya ben bu ismi bir yerden hatırlıyorum ama nereden dediğiniz iki isim diyebiliriz. Utilitarizm söylediği şey şu der ki sizler mutlu olmak istiyor musunuz? İstiyorsunuz. Evrensel ahlak yasasını oluşturmak istiyor musunuz? Evet. Bir insanın evrensel ahlak yasasını oluşturabilmesi için birden fazla insana fayda sağlaması lazım. Yani sizin tüm dünya çapında e, tüm dünyaya fayda sağlayabilecek herhangi bir şey elde ederseniz çok iyi sayıda insana fayda sağladığınız için ne olacaksınız? Mutlu olacaksınız ve bu da bir evrensel ahlak yasası oluşturacaktır sizin için diye belirtir. Örneğin işte e, günümüzde koronaya aşı bulmak müthiş bir şey ve tüm dünyaya fayda sağlayabileceği için tüm dünyada bunu kullanabileceği için siz topluma fayda sağladınız ve tek kuralınız faydacı ahlak olsa yani utilitarist bir yaklaşımla yaklaşmış olursanız eğer size derler ki işte sizden daha bundan daha iyi evrensel ahlak yasası var mı? Tüm insanlığa faydan oluştu diye belirtirler. Ya da kansere çare bulmak gibi düşünebilirsiniz. İkinci grubum e, bunu bilgi felsefesinde de gördünüz. Entüüsyonizm yani sezgicilik. Temsilcimiz de Bergson'du. Bergson derdi ki sezgilerimize güvenelim iyi olanı yapalım. Bir insana bir davranışın yapılacağı andan yapılmadan evvel belirttiğinizde sizin ona ee, iyi, olumlu veya olumsuz deme lüksünüz var. 
Yani bunu tahmin edebiliyorsunuz. Bu insan iyi bir şey mi yapmış, kötü bir şey mi yapmış? Ya bu işte bir pislik var ama ben daha çözemedim dediğiniz durumlarda sezgilerinize güvenin diyor. Eğer sizin sezgileriniz bir şeyin iyi olduğunu söylüyorsa o mükemmeldir. Onu yapmaya devam edebilirsiniz. Ama insan olarak sezgileriniz size bu yapılan davranışın kötü olduğunu hissettiriyorsa yapma. Yani diyor ki sezgilerine güven. İyi şeyleri yaparsan evrensel ahlak yasasının olabileceğini ve bu şekilde mutlu mutluluk sağlayabileceğini Olmazsa sağlamayacağını söyler. Şimdi geldim sınavlarda en fazla ahlakla ilgili soru gelen adamımız Kant'a. Bu kadar kişi anlattık. En fazla kimden soru gelecek arkadaşlar? İmanuel Kant'tan karşımıza soru gelecektir diyebiliriz. Şimdi Kant der ki insanların meselesi mutlu olması değil. Eğer evrensel bir ahlak yasası istiyorsan vicdanına güven. Yani senin vicdanın eğer el veriyorsa yap, vicdanın el vermiyorsa yapma. Yap. Bunun da iki türlü yolu vardır. Yani bir buyruğu yerine getireceğim ve bu buyruğum koşullu buyruk ve koşulsuz buyruk olmak üzere ikiye ayıracağım. Diyelim ki yaşlı bir teyze var, karşıdan karşıya geçecek. Siz de kız arkadaşınızla veya erkek arkadaşınızla buluşacaksınız. Tam te- e- karşıdan karşıya geçen teyzeye yardım edeceksiniz. Bir bakıyorsunuz ki karşıdan da sizin hoşlandığınız çocuk geliyor. Daha bir kasılarak teyzeyi karşıdan karşıya geçiriyorsanız eğer dersiniz ki bunu çıkar için yaptık. Neden? Çünkü karşı tarafa da kendinizi beğendirme güdünüz var. Kant der ki eğer böyle bir davranışta bulunuyorsanız bu ahlaklı bir davranış değildi. Çünkü işin ucunda çıkar vardı. Ama siz gerçekten teyzenin yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz için karşıdan karşıya geçirmiş olsaydınız koşulsuz bir buyruğu yani kimse size böyle bir şey yap demememesine rağmen siz bunu yapmış olacaktınız ve çıkarsız bir şekilde karşınıza götürdüğünüz için çıkarınızın olmadığı için bu bir ahlaklı davranış olacaktı der ve Kant'ın Meşhur buyruk kavramını burada görmüş olurduk diyebiliriz arkadaşlar. Bu İmanuel Kant'ın söylediği şeyin özeti. Her insanın ödevi vardır. Bu ödevler size sunulmuş olan buyruklardır. Ve bu buyrukları siz bu şekilde sunabilirdiniz. Mesele burada sizin çıkarınızın var olması veya çıkarınızın yok olması. Eğer bir işi çıkarsız yapıyorsanız koşulsuz buyruk. Çıkarınız var. Onun içinde iyi veya kötü yarar sağlayacaksanız koşullu buyruk şeklinde olacaktır. Yani şimdi bütün arkadaşlarımızın aklında bir tane soru var. Şöyle diyorlar. Hocam biz kendi mutluluğumuz için teyzeye yardım ettiğimizde de kendi çıkarımızı gördüğümüz için ee, aslında o da sonuçta bir çıkar olmuş olmuyor mu? Dan bahsederler. Evet sizin mutluluğunuz sizin bir çıkarınız olabilir. Ama Kant'ın burada bahsetmeye çalıştığı şey sizin gerçekten o davranışı gerçekleştirip gerçekleştirmemeniz e, bazındadır. Yani niyetinizin ne olduğudur. Mutluluğunuzun sebebi değil aslında. Oradaki davranışınızın niyetini vicdanınızın sesini dinleyip dinlemediğinize bakmaktadır. Kant diyebiliriz. Arkadaşlar evrensel ahlak yasası var mıdır? Biz yoktur ve vardır olmak üzere iki başlık altını inceledik. Genelde sınav Sınavda bu iki grubun çarpışması yani savaşı verilmektedir diyebiliriz. Şimdi geldim en güzel konuma ahlaki eylemin amacı nedir? Yani diyor ki bize bir insan neden ahlaklı davransın ki? Yani beni kim buna ikna etti diye sorumuzu soruyoruz. Ahlaki eylemin amacına birinci grubun mutluluk der. Bu mutluluğu diyenler ilk çağ filozofları yani Aristippos, Epikuros gibi, Sokrat, Platon, Aristo gibi insanların söylediği ilk çağ filozofları der ki mutlu olmak için ben ahlak, ahlaklı bir şekilde davranıyorum. Yani tek amacım mutluluğa ulaşmak, Yudaimonya'ya ulaşmak e, Antik Yunan'daki söylemiyle. Bu mutluluğa ulaşırsam eğer benim için ahlaklı bir davranış e, yapmış olurum. Çünkü insanı eğer ahlaksız bir davranış mutlu etmesi mümkün değildir diye vurgular. Ne zamana kadar? 10, 16. 17. yüzyıl Kant'a kadar. Kant'a geldiği zaman Kant artık eylemin amacının ahlaki eylemin amacının bizim bir ödevimiz, bizim bir görevimiz olduğunu söyler ve herkes burada az evvel bahsettiğimiz ödev ahlakına yani neye uymak zorundadır? Buyruğa uymak zorundadır. Eğer ki siz bunu Tekrar ediyorum koşulsuz bir şekilde yapıyorsanız vicdanınız el veriyorsa ahlaklı bir davranışta yapmış olursunuz. Koşullu bir şekilde yapıyorsanız da topluma uygun bir şekilde yaşamış olursunuz. Yani her iki türlü de sizin e, ödeviniz buyruğa uygun bir şekilde davranmaktır diyebiliriz. 
Arkadaşlar ahlak felsefesi ile ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Ee, sorunuz olursa bana özelden de yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Onları da cevaplamaya çalışırız. Sizlere ödevlerinizi de vereceğim. Testleri de çözdükten sonra konular üç aşağı beş yukarı daha fazla oturur diyebiliriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.